ஹலோ ஒரு உருப்படாதவனை பெத்து வளர்த்து எங்க அக்கா தண்ணியில கட்டி வச்சு அவ வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிட்டு இங்க வந்து நாங்க பண்ற தப்புன்னு பேச உங்களுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கும் உங்க கிட்ட பேச நாங்க யாரும் தயாரா இல்ல முதல்ல கிளம்புங்க கிளம்புங்க வெளியில நீங்க காஃபி சாப்பிடுங்க காஃபி ஒரு கேடா இவங்களுக்கு அடிச்சு சாவடிச்சிடும் உன்ன போடி உள்ள தம்பி நீ சின்ன பையன் இந்த வயசுல உனக்கு நல்லது கெட்டது எதுவுமே தெரியாது நான் பெரியவங்க கிட்ட பேசிக்கிறேன் நீ கொஞ்சம் சும்மா இரு என்னடி நல்லது கெட்டது எனக்கு தெரியாது வெளியில போனா மரியத போக மாட்டியா போடி வெளியில பாரதி வெளிய <laughs> 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 மரியாதையா <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அறிவுக்கும்ரைச்சலே <laughs> 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 தங்க மாதிரியே இருக்கியடா உன்னை வச்சு வாழறதுக்கு அந்த படுபாவி சந்தோஷுக்கு கொடுப்பனை இல்லாம போச்சேடா உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா சந்தோஷ் தப்பு பண்ணல என்னடா சொல்ற நஜந்தா அத்த சகுந்தலா விஷயத்துல அவரு தப்பு பண்ணல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்க என்னடா அவ மேல இருக்கிற பாசத்துல பேசுறியா நம்ம எல்லாரும் தானே அதை கண்ணால பார்த்தோம் இல்ல அத்த இந்த விஷயத்துல நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்க கண்ணு முன்னாடி நடந்தது மட்டும் நம்பறதுக்கு நான் தயாரா இல்ல 
அது மட்டும் இல்ல நம்மள பார்த்ததும் சந்தோஷ் முகத்துல பதட்டம் வந்துச்சு தவிர குற்ற உணர்ச்சி வரல என் புருஷ முகத்தை பார்த்தே அவரு என்ன பண்ணிருக்காருன்னு என்னால கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நான் சொல்றேன் இல்லத்த நம்புங்க அவரு தப்பு பண்ணல அப்பா ஏழு மலையானே என் புல்ல சொல்றதெல்லாம் உண்மையா இருக்கணும் சாமி பாரதி இவ்வளோ நம்பிக்கையா இருக்கும்போது எதுக்குடா இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க பாவம் எல்லாரோட மனசுமே புண்படுது இல்லையா இப்போதைக்கு இந்த இடைவெளி தேவைதான் அத்த எல்லாருக்கும் ஒரு அனுபவம் தேவைப்படுது சந்தோஷ் பண்ண ஒரே தப்பு சகுந்தலாவுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணத எங்கிட்ட இருந்து மறைச்சது தான் அது எனக்கு தெரிஞ்சா நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன்னு சந்தோஷ்க்கு தெரியும் ஆனாலும் அதை எங்கிட்ட இருந்து மறைச்சது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையில கொண்டு வந்து விட்டுடுச்சுன்னு பாருங்க ஒரு அப்பாவா மாமாவா எதை பார்க்க கூடாதோ அதெல்லாம் பார்க்க நேர்ந்துச்சு இந்த பிரிவு சந்தோஷ்க ஒரு பாடமா இருக்கட்டும் அத்த இத கேக்கும்போது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா ஆனா இந்த உண்மை தெரியாம நான் எவ்வளவு அழுதுட்டு இருந்தா பாவ மாமா என்ன மாதிரி தானே அவரும் வருத்தப்பட்டு இருந்திருப்பாரு அதுவும் சரிதான் அத்த ஆனா எனக்கு சந்தோஷ் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை கூட மாமாக்கு இல்லாம போனதுதான் என்னோட வருத்தமே அத்த பாரதி பாவண்டா சந்தோஷ் முந்த நாள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தான் அப்பா கால்ல விழுந்து நான் தப்பு பண்ணல என்ன நம்புங்க பானு அழுதான் பாரதி வீட்டுல குழந்தைய கலைச்சிட போறாங்க அது எப்படியாவது காப்பாத்துங்க பானு அழுதான் பெரிய மாமா அவன் சொல்றது எதையுமே காதல வாங்கிக்காம அவனை திட்டி வெளியில அனுப்பிட்டார் பாரதி பாவ சந்தோஷ் இப்ப எங்க இருப்பானோ எப்படி இருப்பானோ எனக்கு ஒரே கவலையா இருக்கு நீங்க கவலைப்படாதீங்க அத்த அவர் வந்து என்னை பார்த்து பேசிட்டு தான் போனாரு மனசளவுல தைரியமா தான் இருக்காரு அவரை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க அதே மாதிரி என் வயத்துல இருக்கிறது சந்தோஷோட குழந்தை இப்போ மனசால திருந்தி எனக்கு துரோகம் பண்ண நினைக்காத சந்தோஷோட குழந்தை இது நம்ம வீட்டோட வாரிசு இதுக்கு எதுவும் ஆகாது ஆகிறதுக்கு நான் விடவும் மாட்டேன் கூடிய சீக்கிரமே சந்தோஷ அழைச்சுக்கிட்டு நான் அந்த வீட்டுக்கு வந்துருவேன் அத்த மாமாவை தைரியமா இருக்க சொல்லுங்க நீங்களும் கவலைப்படாதீங்க என் பொண்ணு என் வயத்துல பால வாத்துட்டடி நான் கும்பிட்ட சாமியெல்லாம் என்ன கைவிடல எல்லாமே நல்லபடியா தான் நடக்குது ஆ பாரதி உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா நம்ம குடும்ப ஜோசியில நான் போய் பாத்துட்டு வந்தேன் அவர் சொன்னது கரெக்டா தான் இருக்கு கிரக நிலைமைதான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் சரியில்லையா குருவுக்கு பூஜை பண்ண சொன்னாரு ஆலந்தூர் கோயில்ல குருவுக்கு அர்ச்சனை பண்ணி பிரசாதம் வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன் இந்தா இந்தா இது உங்க வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு கூட எல்லாம் நல்லபடியா நடந்து சீக்கிரமே வீடு வந்து சேரடி செல்லும் நிறுத்துங்க ரங்கராஜபுரம் போனோம் வாங்க என்னடா எங்க வீட்டுல அவங்க எல்லாரும் உங்ககிட்ட நடந்துகிட்டதுக்கு உங்ககிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் டே என்னடா இது எதுக்கு இப்படி எல்லாம் பேசுற அவங்களும் ஏன் சொந்தம் தானே வீடு இதுக்கெல்லாம் போய் கவலைப்பட்டு இருக்காத உடம்பு பார்த்துக்கோ நான் வரேன் சரிங்க
ஆபீஸ் கிளம்பல நீங்க கிளம்பணும்டா சிவாமிய பாரதிய பாத்துட்டாலும் அவங்க அப்பா அம்மா ரொம்ப கோவப்பட்டாங்க ஆனா அவங்க தம்பி சரவணம் இல்ல அவன் இன்னும் அதிகமான கோவத்தோட இருக்காங்க இதுக்கு மேல நீ ஒண்ணும் சொல்ல வேணாம் அவங்க என்ன பேசிருப்பாங்கன்னு எனக்கே தெரியும் பேசிட்டுங்க அவங்க பொண்ணை பெத்தவங்க பேச தானே செய்வாங்க ஆனா பாரதி வந்த உடனே எனக்காக பேசினா பாருங்க அவர் <laughs> 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 எனக்கு என்ன கவலைன்னு கேக்குறேன் எனக்காக அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட அவ என்னெல்லாம் பேசுனா தெரியுமா என் மேல நீங்க எல்லாம் வச்சிருக்க பாசத்தை விட பாரதி வச்சிருக்க பாசம் ரொம்ப அதிகங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆ மாமா நீங்க வருத்தப்பட்டதுக்கெல்லாம் அர்த்தமே எல்லாம் போச்சு பாரதிக்கு சந்தோஷ் மேல இன்னும் நம்பிக்கை இருக்குன்னு தான் சொல்றேன் நடந்ததெல்லாம் கண் கூட பார்த்து பிறகு அப்படி ஆமா மாமா அவ என்னெல்லாம் சொன்னா தெரியுமா என்னோட சந்தோஷ் தப்பே பண்ண மாட்டாரு அவர் ரொம்ப நல்லவரு அந்த சகுந்தலாதான் ஏதோ சதி பண்ணி சந்தோஷ மாட்ட வச்சுட்டான்னு சொல்றா அவளுக்கு சந்தோஷ் மேல கோமே இல்லையா மாமா நினைச்சுமா அண்ணி எப்பவுமே கரெக்டா தான் இருப்பாங்க நான் கூட சரவணன்ட்ட பேசினதை விட அண்ணிட்ட தான் பேசிருக்கணும் அதான்டா நாம எல்லாருமே பாரதி கிட்ட பேசாததான் நாம பண்ண தப்பே மாமா பாரதி சொல்றா நான் சந்தோஷ நிரந்தரமா பிரியல இது டெம்பரவரி பிரிவு தான் நான் கண்டிப்பா நம்ம வீட்டுக்கு வருவேன்னு என்கிட்ட சொன்னா மாமா அதை கேட்ட உடனே எனக்கு கண்ணே கலங்கிடுச்சு மாமா அப்படியே அவ கால்லயே விழுந்துடலான்னு தோணுச்சு என்ன சொல்ற இந்த முட்டாள் பாரதி மறுபடியும் வருவாளா அப்போ அந்த குழந்தைய கலைக்க மாட்டாளா மறுபடியும் அந்த பொறுக்கி கூட வாழ்வா போறா நம்பவே முடியலையம்மா நிஜமா தான் சொல்றியா இல்ல சும்மா என்ன சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக சொல்றியா சத்தியமா சொல்றேன் மாமா இந்த விஷயத்துல போய் யாராவது விளையாடுவாங்களா பாரதி இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா திரும்பி வரதான் போறா இனிமே நமக்கு எந்த கவலையும் வேண்டாம் மாமா அவ்வளவுதான் வேணும் டே இதுக்கு தான்டா ஒரு பொண்ணை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு இன்னொரு பொண்ணை தான் அனுப்பணும் அவங்க தான் ஃப்ராங்கா பேசுவாங்க எனிவே தேங்க்ஸ் ஃபார் தி குட் நியூஸ் ஆனா எப்பவும் பாரதியை பத்தி எனக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் உண்டு ஷி இஸ் நோ ஆர்டினரி உமன் மற்ற பொண்ணுங்க மாதிரி இல்ல நல்லா தெளிவா யோசிச்சு முடிவெடுப்பா வயத்துல இருக்கிற குழந்தைய அழிக்கிறதுக்கு ஒரு நாளா ஒத்துக்க மாட்டான் ரொம்ப நல்ல நியூஸ் கொண்டு வந்தம்மா திரும்பி வர போறான்னு சொன்ன பாரு ரொம்ப சந்தோஷமா தேங்க்யூமா என்ன மாமா இது இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டு பாரதி இந்த வீட்டுக்கு வந்தா நாம எல்லாருமே நிம்மதியா இருக்கலாம் ஆமாமா சரி மாமா இப்பதான் எல்லாமே நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு இல்ல இனிமே ஏதாச்சும் கவலைப்படாம அவங்க அவங்க வேலையை அவங்க அவங்க பாக்கலாமே போய் என் வேலையை பாக்குறேன் நீ ஆபீஸ் கிளம்பா ஏய் பெரியப்பா பூபதியே தேவி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் நீ என்ன ட்ராப் பண்றியா ட்ராப் பண்ற பெரியப்பா நான் ரெடியா இருக்கேன் போடா பாரதி குழந்தைய கலைக்க போறது இல்லையா எந்த பக்கம் போனாலும் அந்த பக்கம் ஒரு லாக் போடுறாள விட மாட்டேன் எல்லா லாக்கையும் உடைக்கிறேன் 
அந்த குழந்த வேணுமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணக்கூடிய அதிகாரமும் உங்ககிட்ட தான் இருக்கு சரிதான் அங்கிள் ஒரு அயோக்கியனோட குழந்த அயோக்கியனா தானே வளரும் இந்த லாக்கை உடைக்க அவதான் கரெக்ட் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் நான் சொல்லி கொடுத்ததுல உனக்கு ஏதாவது டவுட்டா அது இல்ல சார் மாலத்தி பாரதியோட கூட பிறந்த தங்கச்சி தங்கச்சி அக்காவுக்கு துரோகம் பண்ணுவாளா சார் பண்ண மாட்டாதா நம்ம தான் பண்ண வைக்கணும் அதுக்கு தானே இந்த மீட்டிங் சார் ஒருவேளை நம்ம சொல்றதெல்லாம் அப்படியே கேட்டுட்டு இந்த பொண்ணு போய் பாரதி கிட்ட போட்டு கொடுத்துட்டா என்ன சார் பண்றது நம்பனியா அந்த பொண்ணை பிரெயின் வாஷ் பண்ண முடியும்னு நம்ம தான் நம்பணும் அந்த பொண்ணுக்கு என் மேல ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கு அதுதான் நாம இப்போ யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் ஓகே எப்படி சார் சொல்றீங்க எல்லாம் ஒரு கஸ் தான் ஏ பாரதியே சந்தோஷ் பொண்ணு பார்க்க போனால அப்போ பாரதி சந்தோஷம் வேணான்னே இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா என்ன சார் பண்ணா நேராக என் அண்ணன் ஃப்ரெண்டு பத்ரி கிட்ட போயிட்டு பாரதி சந்தோஷம் வேணான்னு சொன்னா என்ன நான் சந்தோஷம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னவாவோ எந்த தங்கச்சியாவது இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணுவாளாயா மாலத்திக்கு பணக்கார வீட்டுக்கு மருமகளாக போகணும்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கு அதனால தான் நான் இப்போ அவங்க வீட்டுக்கு போன போது கூட அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாரும் எங்கிட்ட மூஞ்சி கொடுத்து கூட பேசல ஆனால் இந்த மாலத்தி எங்கிட்ட சிரித்து பேசி என்னை காஃபி கொடுத்து பாசத்தை பொழிஞ்சா நாயிடும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரொம்ப கரெக்டாக கவனிக்கிறீங்க சார் பொழைக்கணும்னா கவனிச்சு தான் ஆகணும் மாலத்தி மனசில் இருக்கிற ஆசையை நாம் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் கழுதைக்கு கேரட்டு காட்டி வேலை வாங்குற மாதிரி இந்த மாலத்திக்கு வசதின்ற கேரட்டை காட்டி வேலை வாங்க போகிறோம் சார் அதான் சந்தோஷுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா சார் இனிமே எப்படி ஏ எப்படியா இவ்வளோ முட்டாளாக இருக்க நினச்சா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு நாயுடு சந்தோஷ் இல்லைனா என்ன என் பையன் ராஜேஷ் இருக்கான்ல இந்த பொண்ணும் அவனை நினச்சி தான் என்கிட்ட ஐஸ் வச்சுட்டு இருக்கிறான் சார் உங்கள் பர்பஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு ராஜேஷ் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலனா எதுவும் பிரச்சனை ஆகிடாதா சார் அதுக்காக அந்த பிச்சைக்கார குடும்பத்தோட சம்மந்தம் வச்சுக்க முடியுமா நாயுடு பைத்தியகார மாதிரி வளர்ற என் பையன் என்ன சாதாரண பையனா சிங்கையா அவன் ஃபாரினுக்கு அனுப்பி படிக்க வச்சிருக்கிறேன் இன்னைக்கு தேதியில என் குடும்பத்தோட மொத்த சொத்துல மூணுல ஒரு பங்கு அவன் பேர்ல இருக்கு அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க இந்த பொண்ணு என்ன உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பொண்ணுங்களும் ஆசைப்படலாம் ஆனா யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்கோ அவங்க தானே கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அந்த அதிர்ஷ்டம் ஒரு மினிஸ்டர் பொண்ணுக்கு இருக்கலாம் இல்ல ஒரு பிசினஸ் மேக்னட்டோட பொண்ணுக்கு இருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் பாவம் சார் அந்த பொண்ணு நடக்காத கல்யாணத்தை நம்பி என்னென்ன பண்ண போதோ யோ இப்ப வாய திறந்து ஓப்பனா அவன் மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் என்கிட்ட கொட்டின பாரு இதெல்லாம் அவன் மனசோட இருக்கணும் அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசும்போது நான் உனக்கு என்ன பேசணும்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேனோ அதை மட்டும் பேசணும் இந்த மாதிரி அதிக பிரசங்கித்தனமாக ஏதாவது பேசி அதனால என்னுடைய பிளான் ஸ்பாயில் ஆச்சு நாயுடு உன்னை கொண்டுடுவேன் ஜாகிரத சார் நீங்க சொல்லி கொடுத்ததுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டேன் சார் குட் நீ மாலதி தானம்மா நன்றாய் சார பார்க்க தானே வந்திருக்க நான் தான் நாயுடு சாரோட ஆஃபீஸ்ல ஹெட் கிளார்க்கா வேலை செய்யறேன் ஞாபகம் இல்லையா இதோ ஞாபகம் இருக்கு அங்கிள் வரலையா வந்திருக்காருமா ரெஸ்ட் ரூம் போயிருக்காரு நீ உட்காரு மாலதி நடராஜன் சார் மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷனை இந்த உலகத்தில் பார்க்கவே முடியாதுமா தங்கமான மனுஷன் சார் இன்னொரு காஃபி ஓகே சார் பாரதி மேடத்தை நினச்சி நடராஜ் சார் புலம்பாத நாளே இல்லைம்மா வசதி கம்மியாக இருந்தாலும் 
பிள்ளைங்களை எவ்வளவு பொறுப்பா வளர்த்திருக்காங்கன்னு உங்க குடும்பத்தை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசிக்கிட்டே இருப்பாருமா உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா அவர் பையன் ராஜேஷ்கோ கூட உங்க குடும்பத்துல பொண்ணு எடுக்கணும்னு அவருக்கு ஆசை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிஜமாவா சார் இருக்காதா பின்ன ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பொண்ணு எடுக்கணும்னு ஒரு அப்பா நினைக்கிறது நேச்சுரல் தானே சந்தோஷ் சார் தான் இப்படி பண்ணிட்டாரு ராஜேஷ் சாருடைய லைஃப் அது நல்லா இருக்கணும் இல்லையா சந்தோஷ் சார் தெரிஞ்சதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாம போச்சு உங்க சிஸ்டர் கடைசி வரைக்கும் இப்படியே இருந்துட வேண்டியதுதானா யார் சொன்னது பாரதியோட லைஃப் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக தானே நம்ம மாலதியே பேச வர சொல்லியிருக்கோம் நீ உட்காருமா மரியாதை எல்லாம் மனசுல இருந்தா போதும் எடுத்துக்குமா 